Après le feu d'artifice Caspar David Friedrich, le souffle romantique retomba assez vite en Allemagne. Tout au long du XIXe siècle, en effet, l'art allemand parut s'abîmer dans une mièvrerie académique ou pseudo-gothique carabinée que d'ailleurs Goethe dénonça. Hormis quelques fulgurances, le réalisme puis l'impressionnisme produisirent leur lot de pâles copies d'un art venu de France ou d'Italie. On peut donc considérer la météore d'Ibruque comme la renaissance de l'art allemand. Même s'il semble évident que ses fondateurs furent fortement influencés par le fauvisme et les arts venus d'Afrique ou d'Océanie, la place que tient chez eux la figure humaine signe les vrais débuts de l'expressionnisme allemand. L'expression fut d'ailleurs employée pour la première fois à propos d'une toile de Max Pechstein, l'un des grands animateurs de la Brucke. Mais le peintre le plus intéressant de ce mouvement est sans conteste Ernst Ludwig Kirchner. Car sans concéder un pouce de terrain à la violence et au pessimisme de ses camarades, sa peinture vibre dans le même temps d'une vraie joie intérieure. Plus que Valoton, plus que Cézanne, plus que Van Gogh, plus encore que Gauguin, l'on ne s'étonnera finalement pas que le peintre qui est le plus influencé Kirchner soit l'obscur Hermann Aubrist, aux côtés duquel il travailla et pour lequel la vie d'artiste était plus qu'une vocation, une mission pleine d'exaltation, voire de poésie. Les rares toiles que Kirchner a conservées de sa première période marquent aussi l'influence de Paul Signac, en ce sens que sa technique à base de petites touches s'apparente au divisionnisme, bien que lui-même emploie la couleur pure. Après la fondation de la Bruqueuse, si ses tons restent proches de ceux des grands fauves, son dessin gagne en densité et sa peinture en intensité, jusqu'à étaler la couleur en de larges et puissants aplats, délimités par des contours vigoureusement appuyés. L'art médiéval allemand, dont il est un admirateur passionné, transparaît dans ses personnages étirés comme on peut encore mieux le vérifier avec ses bois gravés, voire sculptés. Épuré jusqu'à ne garder que l'essentiel, le talent singulier de Kirchner éclate dans ses nus, dans ses portraits de jeunes filles et dans ses danseurs de cabaret. Ayant rejoint Émile Nold à Berlin, il ne cesse de s'inspirer du spectacle des rues de la grande cité, semblant quelque peu se moquer de la gestuelle maniérée de sa population, tandis que sa palette gagne en sophistication. S'étant pourtant porté volontaire, Kirchner tombe en dépression avant même que d'être envoyé sur le front, et c'est dans un sanatorium qu'il passe l'essentiel de la Première Guerre. Finalement installé en Suisse, il y demeurera jusqu'à la fin de sa vie. La quintessence de son art tout à la fois angoissé et audacieux et peut-être à chercher dans les estampes qu'il fit pour l'étrange histoire de Peter Schlemiel, un conte fantastique allemand très populaire. Cet homme qui vend son ombre au diable, avant de réaliser qu'il s'isole ainsi de sa communauté, lui fournit l'occasion de faire éclater la structure de son dessin et de laisser libre cours à une violence on ne peut plus expressionniste. Travaillant par grande masse, éliminant tout détail qu'il juge superflu, Ernst Ludwig Kirchner donne à voir sa vision dramatique, bien qu'idéalisée du monde, dont les couleurs irréelles laissent transparaître par endroits une infinie tendresse. Mais en 1937, il apprend que les nazis, après l'avoir classé comme artiste dégénéré, ont confisqué 600 de ses toiles et les ont retirées des musées allemands. Alors miné par la maladie, la morphine et le désespoir, de deux balles en plein cœur, se suicide celui qui disait vouloir faire de sa peinture une confession ardente et qui semblait, au vu de ses dernières œuvres, arriver au bout de son souffle créateur. Un peintre peint l'apparence des choses et non pas leur exactitude objective, ajoutait-il. En fait, il crée une nouvelle apparence des choses.